и ми се спи. Затвори очички и сън чу ще дойде. Ами затвори хаманите и ти. Разкажи ми приказка. Е, не знам приказки. Ама твоята баба не ти ли е разказвала? Не. Ами какво правихте тогава, като беше малка? Е... Играехме боси и голи до късно вечера и едва ни прибираха по къщите. Нашето село тогава имаше много хора и всяка къща беше пълна с челят. Зиме ходихме на училищи, а халете бяхме на нивата. Татко уреше, а майка водеше вола. Работата беше много от сутрин до вечер, но като подемяха някоя песен, момите пая залюлеяха из целия дол и плугът по-лесно влизаше в земята. Аз бях най-малката. И зато и често ме пращаха да паса овцети. Борът ми беше пулен с животни. Свежда ги е там нагоре по баират. Там не съм те водила, защото пътеките са обрасли вече и до там не може да се стигне. Като се напасяха, при вечер ги прибирах. И веднага штуквах да играя. Мама престои време Пригатваше вечерята, слагаше масата, а татко вадеше хлябът от огнището и го разчупваше. Всички сядахме на масата, но никога не помня да сме били сити, ама пък и гладни не сме били. Като се стъмнеше, се натъркаляхме всички един до друг на големия тодър. Толкова бяхме изморени от работа и от игра, че въобще не ни трябваха приказки. Така ни преспиваше баба, когато тъмното все още бе страшно, и когато ни се струваше, че нощта е безкрайно дълга. Тогава нашата махала все още имаше поне по един човек във всяка къща. Но няма и 20 години по-късно един хвърляй живот и селото опустя. От всички баби и дядовци, с които израснахме, остана единствено нашата баба Йова. Ако в червената книга се вписваха изчезващи видове хора, то тя щеше да бъде измежду страниците й. Родена в царство България, расла и създава семейство по време на комунистическия строй и доколкото е възможно, достойно изживява старините си в парламентарна република България. Днес баба Йова е на 85 години и живее сама с кучето Арта, три кокошки и един петел. На последния ти рожден ден и пожелах още много години да ни посреща. Но тя ми отвърна такива неща да ни пожелавам. Все казва, че когато и дойде времето, ще е готова да си тръгне от този свят. Смъртта е естественият ход на живота. Забравата също. Затова решихме да направим този документален филм. За да съхраним живота и паметта на нашата баба. Както и на други възрастни хора в страната, живеещи кротък и безизвестен живот в някое умиращо село.
Йова Василева Ендрелицка на 84 години. Пораснах много. Разкажи за първия си спомен от дете, който имаш. Бе, той имаше голяма игра едно време. Много деца в мехлад. Вечер не мога да прибират 10 часа. Ама боси, ама мръсни, гладни. Като си пи мама в една голяма паница Боб и като се наредим на масата, грабка ми едем с услаждани са. Това е. Много щастливи сме били като деца. Нямаше никакъв егоизъм и едно дете към друго. Просто се защитаваха всички деца. Мога да кажа, че имам много хубаво детство, въпреки сме три деца с ерачета. Баща ни почина на 47 години. Но мама беше много голяма героиня. А ми събираха конети, войници ги вземаха. Ние имахме много голям кон. Як. Много добре гледам. И го вземаха. И минаха там, когато по едно време получаваме една вежка да отидем в съвета, че коня не е убит за някаква малка сума да ни се изплати там. Но в това време беше се изглушало една момче от селото, където беше войник в Плевен. И чуло виднага от родител, че нашия коня е починал и че така и така. То рекло не. Конят е жив и го кара един много голям началник по делението в Плевен. Той баща му се зачувал, вика. Той беше с отличителни белеси. Тук имаше бяло като питолъчка, а тук на коре имаше бяло на корема. И един е мой крак беше до някъде бяло и другия. Така, лев и десен даден. Така, бели. Някак си не като другите. И толкова поздрава. И той татко реши да иди в Плевен, да помоли там, да го пусна, да се обади в конюшната, да го извика по име, ако той се обади, да му го дадат. Ако не, не ще е тази сума, която трябва да му дадат. Се отказва от нея. Те са сдували там големите началници. И решили, ще го пуснем да отиде, като си помислили, че той е минал през много дресюри. И той за него ще бъде забравено. Отворили там конюшната, подредени ви коне, хубави. И той застанал на вратата и извикал, Иво, тук ли си? И той се изправил краката и почнал да свири. И той веднага се втурал, ама те го връщат, той отива към него. Ама той отишъл и конят си сложил главата на рамото му. И татко излязал и те са събрали пак на съвет там шефовите. И му го изкарали и му го дали. Ама като си роде тук, ама млади, що го язди? Той като дресиран. Но и той беше хубави неща. Мама... По цял ден се стри на орях с кравите в рът. И аз бях пастирана от всекът най-малък. Аз съм по-малка от брат ми 7 години, от кака 8. И аз бях пастирка на овце. Те мама сутрин разпределяше веднага. Няма целувки, няма такива работи. Ти там, ти там, ти там. Кака и батко вървяха с нея повече на нивата. Това пък аз пъщах овцете. Като се докараме овцете, че като им на реката, аз се къпим. После, пак след обед, пак с овцете. На училище съм ходила в Терзиското на 4 км от тук. Дъж, сняг няма, вътиваш. И имахме много тук от селото, имаше към 24 деца този време. Аз батко, като беше по-голям, правише ми шейна, правише ми ски дървени такива. Ама не зимата аз са парзалим, ами след косидва, като изсъхни, са парзалих ми по стръмните ливади. Вървеше като... Много аз бях и малко по-палва, така като дете. И колело дървено имах и всичко. 
А пък от коли да кът заколим прасето от миора. Батко го почистваше и го надуваше и ми правеше топка. И топки се правихме от друго. Като решим кравата конят, от това там мачка ми, ведъркаля ми и не помня дали малко вода помня, че си мокрах ми ръцете, ама да сме слагали и така тя стане корава една, като отдар. Много корава, прехме и такива топки, тъй толкова по-големи, играехме ли с тях. Как да ти разкажа за татко? Той беше гранчар, майстор в, в галина, във всичко. Много му прелягаше. Много хубаво рисуваше. Свирише на кавал. Не, баба как се е справила с толкова деца, след като бяха почнали? Так, не знам. Тя, тя като беше железен човек. Тя назад нямаше. Сутрин меси. Нямах ни хляб си месяхме тук, в ини големи дървени нощови. Меси хляб, имаше пеш, направена в дворът, с тухли. Сутрин стани към 4 часа да било, за да запали пищо бреди. Татко е палиш. Той подготви пищо, мама меси и то след той тя всичко. Някой път се наръжи какво рано, рано, всеки да тръга по нещо, но месим хлябови и в пища се опичат. Пет-шет хляба. По едно време и такова няма ни, че няма ми и такова. Мама слагаше вътре мачкан кратов варен. В брашното, в тестото намесваше. Той ставаше вкусен и се месеше с квас, не с мая. Ставаше вкусен, но не можеше да седи повече от два-три дни, защото се вкисваше от картофа. И сутрин меси и плач. Като но види, че сме натакали на едно лигло голямо трима и такова. И той беше. Краната не сме и търпели да знам, че не съм съм. Ама всеки не сме ставали в масата. Отпуснаха ни плат на мен и на кака за една рокля. Тук в селото. Защото не сигурно не мога да си купим. И мама. Вика, за кака ти ще дам на шевач да уши, ама за теб няма, защото нямам пари да платя. Не може да плати на шевач. И аз като седнах, ряд с ножицата и си уши кроклята с игла. И беше много хубаво, тъй сме рак се скъсах. То беше един рок створ, де сега няма го туриш вътрешно на възглавница. <laughs> Батко. Имаше нещо за духото, колкото жълтък на яйце. Така май една година. За духото. И по едно време взето се зачервява така. И сме седнали в стаята, голямата горе стая. И както те сме до печката, бат припадна. И мама нададе писък голям и там хумшите дойдоха. И един от комишите каза, вика, Тоте, доде си е на доктор Вачков, терзистката имаше един фершал, който в войната е бил към, към фершал, към, ама не е научен за фершал, ами войник към лекарите. И много навътре в нещата той помагаше на цялото село Терзиско и на Трапито. Прегледа хората, ако види, че не е за него кой е стинал, даваше лекарства, ако не, пращаше ги в Троян. И те, то вече 8-9 часа зимата. И мама вика, отиваш в Терзиското на 4 км. И ми запали ветроопорен фенер такъв. Ми го зап... такова. И ми даде една пръчка, ама пръчка, не е кривага, и такова само. И вика, ме изпрати тук на 20 метра от нас. И вика, тръгай, вари при Васил Вачков. Син му се е дошъл и некога и кажи как съм. Аз 4 км снигът отидох. И аз съм фанула порта и викам, ти чуват силе. Ма то вече 12,5 може би е минавало. То всичко тъмно. По едно време със светна лампа. И аз пак викам и той излезе. И като ме видя, майовки, какво правиш тук? Защото там ходихме на училище и минавахме и той напознаваше по край тях. И аз заплаках и казах, че батко много болен. 
И той взима, изказа се шейната, но време има спрегателни шейни. Впрегна конят, жена му му ови в един китерик в това и додох ми. И мама като видя, че Васило идва с шейната и заплака. Да са ни сета ви, като ти впрегна конят. Да ми та пратя пешата във виждо там. И той дойде и само като го видя и каза така. Виднага трябва да отивате на Троян. Помогна на мама, изкараха коня, впрегна го в нашата шейна дето. Мама уви батка отзад, даде ми това да съм била на 11-12 години. Толкова да съм била. И вика, тръгайте. И ние, батко, както ви, вика, няма са притесняваш, няма да имаш никакъв проблем. Батко вика, вържи конят, едно дърво имаш да и да го завържа и слезе и слез от яс. И го прегледаха и направя, виндага свикаха екип някой, се обадяха и го сцепиха там, какво са го правили. И излезваха лекарите и ми казаха така, той няма да се доди с тип, ти си върви, вика. И вика, ще видим после. Той ли ще ви се обади, сам ли ще се доди, как ще са нещата. И батко, тъй има вика отвътре. Ни се притеснява и влиза и вътре, конят от дома ще заведе. И аз тръгнах ми и къстигнахме на моста тук за биклемето. Конят почна да тропа с един крак. Пък то къщи вляво в дясно, викам да е звяр нещо, да усетя го, не знам. И спре и тъй, друса си тялото. Кога тя мама тръгнала да напосреща, и той я усетил. И мама привика през моста до тата, вика, ибо аз съм. И той се успокои, и мама фана и въздите, и го вима в пилината. И тъй. Всички хора си помагаха един друг. Един, ако прави къща или нещо има зор, другите тичат да са тако. Нашите тухли тук от печали, те са тухли, са печени в градината на Коптор, правени печени. Материал сме карали много отдалеко, ама дошли са негови тук приятели и разни, с конете и свличат материала. Всичко е било много са се обслужвали. Един само случай ще ви кажа. Бяхме на нивата, нещо са прави, че тако паяхме ли, тако правихме, не помня. Аз не да, аз съм пасяла там жягви животни до тя. И тати почна да се оглежда и баба виква, си ли е това? Той вика, обла голям са задал, еди кой си там в махлата, покрива къща и няма да успее. И мина и повика двама, трима и дълка и покриха къщата. Само пусна мътиката там и замина. Много, той никога няма да го съправя тез. И той като почина, мъжете идваха да ни караха с едно, на ливарата водиха да ни косят без да плащам и... Много са помагали, много. На мама много са и помагали. Неговите приятели. Като че сега той нещо се загуби. Ами от училище изкурзия ще наводят свищов. И учителка на моята класната, тя много му уважаваше и викаше, Йовке, държа на теб да знаеш да додеш. Ами викам, ще питам мама. Питам мама днес, питам утре, няма. Два лева няма да ми даде. Не мой бе? Няма пари. И аз като отида, тя ме попита, викам, няма да дода. И вече мама ми фана една кокошка, тя веде, че и аз настоявам и такова и ми се ходи. Фана ми една кокошка, завърза и краката там с двата крака с един колан, прегърна я и тук с една комшийка с ренцочовица отидохме на пазарят. Най-важното, вървях буса до близко до градът и се носи обувките в ръка. Чудох на пазарят, там е напред, назад, насам, натам. Не, никой не ми поиска кокошката. И съвръщам я по моста там, ама съм заплакала. 
Apakimas tik kągi vėlo plitka, vėš minaugas, tokių su tai mamas plėjo sieną plitką, judolų tik kaip tų pač, kad arsi. Jis žino varvys atmenį, vėk vėną plitkti. Vėk lėlį, kak vakusą. Aš savo burnę, a, tu į mumį čia ant ištopil ačiū. Jis tai nu vėk amenį moršį, jis įpradė kukoškį tą. Tiesi brakna, šiantą tą. Dadį mi pari bės de gibruji. Tai jį mi gi dadį. A mas ne mi purt mane. Turėm frakat, tai jis draugus dėl tvarėm. Nitų gi čia tuk, da gi nizagubė tam. Į trinę mi pak pišę. Į puino vremį po patį, trinę kas va tai. Dai das prem, das jį kapnim. Pa mama mina, mėsė lapitka, į va tri turė la rezėm čia tą. Jau vytą tai vieną kartą, bet sėdok mi, jadok mi. Į trinok mi, tu dok mi si, tu ką nemos jų tvorio večerį, kad tai tas kliopčiai, tai jį davom paryti nuo mama, jį mama vyko. Za što sa pavyčiu paryti? Paks trina vyko, to tie čekai, dvidu, da sam, da si makna, tai dilgų, da sa rasdenė, jį vyko šia daudat jau bisne, kak sa neštat. Tas jis pamdėm, čia vėl pavyčiu paryti. Bėk mi raklį, kada učia, nagu mi varėši matematiką, tas šištof. Mama mane ma paridama į spratinį, ma doma į daržę. Jį dvaši učitelą atpari mama į kas dvaši, pusinė, vė, pusinė daug didį tam. Į kad tu įgvori, tai vėk mi dubrė daug didį daug zapišė. Su trinta, kas stanė vėk, ne, aš į din mes iš tiesą vėra pareitėm į vtoriją, tai reda sėdodiš. Į tai ką vėš. Pots nakravo tą metą čitarnais gudinį. Čitarnais, pitnais tą tą večią. Kaip po robotį? Na, jau pradėjom gradskį komitetą, na, kum su maule. Gudina į neštų, tai ką. Mazimaka į slėtųjų, tai daug tai kurs, visi tų prasna, tą mašinų pisną sistemą. Tri mėsės ar būtik stotkarnicą, tai jis pratėjo nadaryti za pravitę stotkarnicą na įspėt Vlovičių. O tai daug, tai ką aš lydirgut. O bačiu, v to moment dvi, kad tu dus reištų, o trujan za maistur gutvač. Dva pati izlėzo, o trujan za maistur gutvač. Ir jūs to neflėzo astukė. Jį flėzo. Jau tai dėl jis įpamnė, pamnė to aš nuomu pupi, da, da, aš nuomu atgovarėk, da, aš neštų sam kazalo, čia sičkė tas mėgmė. Ne pamnė to aš nuomu kakė, jis įglėzų, kama večia, tie nyti kazo dvi nagę zelą, jis įgūnė, ama drūkdą mačiaką šio dėl slatbė, trejo šio to mėgmė dviejų trojams, o pravytė lėna slatkarnicą. Tai įglėzą, jį kad jis kurie, reikų ką eima tu, kad trūkam, jis 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 Įdien mes jis man žiūrėjim, jį na večią ar zatvarėm slatkarnicą, tai kam nesi tai pavyram, įdien direktūrat, glavnėjai šitų vadytėl, įdien snabdytėl, įdien jis visai du dupką. Na vartatą, jas įvykam, ne, 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 esam stolko įsmūrėlą, nikui ništo. Ništo, nema, ni za pėnį, ni za jį, į na įstiną, slatkarnicą tai večią čistų, su čistų, sičkų su įdėržiškai. Į tai izlizą na raskotką kordą, tai įmaši raskotkį večią, sičkų mėna vašė. Vykam, ne, tai Maskva va čia, bet ništo į ništo davė otvorė. Į pravytė, o tik, a, ai, tu dvame šiam austą, aš va, jau tvarė, jas su otvorė. Reikia sėdai tita, vas jau pravėk paritis, brojėk. Ama glėjim čia nosi neštų, dar dar žifra tukai, į tai sėda na stolat. Man dėl, tie į dien buket mi dėl atį. Į ką, u du, tai nusdačiam į za maistru gutvač škup. Du šia dipu vada. A, samas į nuvėdus gavotą. Į tėlėk mėčiai, tu tugai nu tuga, ne, ne za drugo, eiti diplomitė. Vyka jis, ką mi lakaš, ką gusi man. Jau jis įkazar, ką tu nu vas, ta ką, ta ką, ta yra, ką ką ta yra, ką ta yra. Į tu vėjo. A, čia, kai tas diplomitė, dvi kazam, sa dve. Bėk brebina sa stanė, karakšį vaškį kursi. 
Защото отидох в Елпърно на работа. Кранис, карам 20-тонен кран, взимах го. Мотокар, в складът имаше мотокар. И се налагаше понякога да, 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 да си го карам и да се дигаме нещо. Да. Взимах курсите за мотокар. За лека кола взимах. Но, но, правихме на 8 март женски ролизи в Елпром с колите. И ние наскоро бяхме изимали трабанта, една дали имаше година. И нашата, моят шеф ми се обажда, вика, Йовке, ще се включиш ли на ролито? Реко, да. Той вика, само до вечера трябва да минете един път да го видите. Аз го минах, имаше данкови колеги, Нанко не ще я дойда да ме гледа. И като давай, да се ни откажеш, вика, ти го взема най-добре. И ма подбутна. И вика, като го взема, то влиза заден паркира, спреден, се стои, там на едни правиш осморки, връща се и той. Бях, аз бях, на, да ви го кажа честно, бях на първо място. Обаче ме повикаха и казаха, че ще ми да второ, понеже организаторката много време правила. Тя и тя караше трабанче. Тя на второ място. Викам, съгласна съм. И ето ря на първо. Обаче трябва да се иди в Лович. Ама тя не може да иди, пратя мен. Сега, като са сети, колко работа е минала през нас? Ами два апартамента от край, от край до край до взвеждане, два апартамента. След 4 часа винаги сме били там. Аз съм жулила мозайка в баня и в стълбище и по парапетите с ръка. С камъка тук бяха пръстите ми рани. Къде да имаше един началник Колюченко. Йовки, каквото има то. Знаеш как боли тако тук? Тъй се носи в пръстите ръцете и на седмица. Всички, той ако липи плочки, защото всичко, ние сме си правили. Всичко. Той прави паркета тук на машините вътре. Два апартамента и той, той е и на красивера. Тристае. Всичко, аз винаги до него, ама винаги. Една плочка не е лепна аз да съм там. Аз бъркам, слагам му материал на плочката, той лепка, мери, той като битли, па слага и пак бетли веката и слага, па мери тъй, па мери тъй. Па земата изляза и се махна, па вляза пак. Когато ага. <съща> правихме, дали не го пишеш той, защото ще въздобия? Когато коридорът, <съща> коридорът правихме облицовката. Държа аз точно нагодил, вземи чукчето, чукни отдолу. То са вирни, чукни отгоре. Търпе, търпе, викам, остави го да и сега виж, че е добре вече. Дай да вкараме и другата плоча, това дъска там, дето. Пак такова, слагата и слагата и гушка горе, гушка долу. Мале. Земата си за до дома. Си тичам долу, 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 дома, бързо на сапак. Ама няма, то трябва да стане. <съща> Та един път го оставих, защото заедох, защото много си иди ми са бавен. И като се върнах, той заспал. Имаше и на пелина голяма. <съща> в спалнят, в сегашната спална, са и тако с диплината и той разслави, като легна. А пък ме ми цвърти. <съща> Бог да го прости, че го поминави. Това е. Отидох при касерката на спомагалната. Така се вика Марике, трябват ми пари. Ма има връщам 500 лева. Не му вика Йовки. Законът е такъв, че трябва да се изплати и тогава. Обаче влиза най-големия директор на зала Марин Ковачев. И ма тук, тук отзад потуи. И вика, а, мой приятел, тъжен, Марийка, що ме? Пак тя, той беше много народен. Пак тя вика, ами така и така са нещата, иска пари, обаче има още 500 лева да в нас. И той поседя по реклинах ми, само мафана, вика, тръгай горе при мен да ти дам пари, да ги внесеш. Марийка, приемни молбата и дай парите, защото знае, че строим. 
Ти а кажи някой директор да го направи той. Аз имах 20 лева аванс и 30 лева заплата. Останалото не да казват. Най-важното е да си има едно семейство в доверие. Това е най-важното. Като седнем, кажем кой колко пари има да вземе и кой къде ще ги сложим. Къде ще ги сложим? Това? Та тук ли ще купим? Та плотки ли ще купим? Та еди какво си? И колко ще ни останат? Аз съм ходила на море с 50 лева. За страбанчето. Страбанчето е 50 лева за разходи. И си върна от тях. Почивни дни тук дължахме да помагаме на... На кака на мама, те имаха овце, после кози имаха да косим, да събираме зимнина за животни, да се купа и да всичко. Събота неделя тук. Ами тя на 93-4 години, мама. И беше готвила Боб. Помня си в Боб в една голяма тенджура и месела пита. И като влязох ми и като вика, уф, тъй съм се изморила. Показвика му, мама, они колко копа му копахме, ти ли са изморили ни. И сега вече викам колко глупаво съм поступила. Тя се изморила, че не може. И аз си реков той нещо. И, и още не може да си го просе. Ами тя и дърва да иде и езор да ги донесе. И печка да напали и езор да стане. И всичко. Ама наготвила. Той съм била богата. Ще имам пет внучета. Няма човек да бъде щастлив, без да опита той нещо. То детето те зарежда, бе. бе то, то ти идва отвътре. Сладост, бе, и тъга, и веселба, и, и разочарование може да има. Но има и хубави неща. Като, си лег, като го видиш, че е легнало там и диша спокойничко, то ти иди да, 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 да се разтопиш. Най-важно да са чести. Да не се срамуват от никаква работа. Да опитат. И ако не могат, пак да опитат. Да не се отказват лесно. Да си гонят мечтите. И нека, нека да направят, което е най-доброто за тях. Да са щастливи, да се гордеят от работата си. Много е важно да попаднеш на работата която я искаш и която искаш да я правиш. Да са честни, добри. Много. Честността никъде, никога не губи. Никога. Мой да сгрешиш, ще се извиниш, ще направиш. Обаче, ако искаш да я поправяш една грешка, не поправя първата. Трябва да, да търсиш. Как да излезеш от този положение? За разлика от баба Йова, за следващия ни събеседник, знаехме много малко. Името му, опътване как да стигнем до него и че чака овцете му да се лагнят. Живееше в последната къща на най-крайната махала на селото. До неговата порта водеха само един чифт стъпки в снега. Той не ни познаваше, нито среща си бяхме оговорили и ни беше страх, че ще ни нахока изгони. Това обаче не се случи. Додето ни беше видял лицата, вече ни беше поканил стаята му да се стоплям. Дали защото не ни познаваше? Дали защото просто си беше такъв, Разговорът трудно вървеше. Но на тръгване дядо Точо с усмивка сподели Ей, хубаво е да има хора. Да си кажеш с някого по една дума. От тогава всеки ден се чудя дали са се олагнали овцете му. На 87. Лято ще направя 88. Как се казваш? Тодор Минко Бдорчев. Как живееш тук? Как се оправяш? Трудно ли ти? Аз съм свикнал. 
Gledam destino ovce, po napred beja kam 30, na maleji šotu ostanak sam. Zetja počina, da štireta gleda dve ni vrsti ni čurljiva, to je počina pri godine in neštu. Jedno tudi te je v čtvrti klas, drugo to v osmi klas. Uča tukaj v črni osam, Tja si žive i dolu na mažadu v žilišu, a žive je tuka. Jedva deljam njeseki den, da mi donase hljab in si zabnava. Az tuka si gotvja, az gledam životnici, az okupavam grdinci, sasejna pomoš, No ne ena ta pomoč neznačiteljna, a spoveč tu vrši Arbanat. Hodje kot tukaj v Črno sem na učilišti, hodje do sedmi klasi, povič v njih hodjih, baš ta me razčitrši na men. Njih smi četiri cana majka in baš ta, a sem od tora ta majka prva ta je počinala Ustavila brata ti si srata, ni vrstni ti malki ti čurljiva, kot tudi jaz moj ti, se naložilo da zima druga žena, jem ti ja da gleda, jem imota da ravotjat, imot nogu, dobitak nogu, odkupova i rataj da gleda dobitakat, In se stoji se zanimava se zimenjelija povečtu. Jaz ostanem po kraji tjah. Bratat zamina na miraz, sestrata zamina za plovljiv. Da uči medicina, završi, tam ostane v plovljiv. Drugata sestra djet mi od vtorata majka, Ustane v aprilci tam so v ženi, jaz ustane tukaj do den deša. Tu je istorija, to nema kot, da bi razpravil. In se ropa pak, kar na toliko godini, bleskam se. Gdje je dobitak, gdje je zemidelja, drva treba, da prigatujem dolu za drštireta, To je mi ravot. Srčina se razvedel. Pridi godini, živeh me sedem godini in polvina. In sedat ustavi, da štireta pri ven, da je kot tja moralno popadnila, a sinar pri nje. Tja se oženi v Varna, zima mrž, nekaj ni drgav, to je mnogo običal gabiti, najal se se zgabi nekaj, je umrel od gabiti, pak tukaj nje se jedvala mnogo davno, kam da štiresi, Vata beš še polna sa shoraca, ja praznika šti. Dolo na šusetu to za kva da bi ga izbrojavam, to beš še mnogo hora. Izpomrja in si ga vsičko prazno. Koliko čoveka ste tukaj vmahavati? A mi? Tukaj smo postojano trima čoveka. Koliko tu ti si veždal od pensija, to mi je toliko jaz. Tu djetu biješ i živ zetjat, vse ni jim stigat, vse ni jim stigat, vse jim da jo davam pensija. Ni tu ode, da se razpisujem tam, da polčam pensija, ni ni jedinišku. 
откакто умре, Ептян се обърка работа, заради чурлигата иска издръжка, пак всичката пенсия там. При дъщерята тя взима, тя такова. Сега ми поискаш тук 5 лева, не мога ти дати. Тя ми купува какво трябва и сега пак се обади, че утре ще ори. То утре е не четвъртък, че тя от четвъртък ходи. Пак ще ори по троян. Други години си гледах прасе, тази година се размина. Без прасе. Та пържа тук е слънина и главната мира на тя, слънина, боп и карто. Аген си има ли? Надявам се, надявам се тия диня да имам. Ще остана много малко овцети. Няма кой да ги посъединям, защото работя тук. Надолу пуштам ги сами. Изпоядвам и чакалки. Десина овце до сега ми изядва. Не мое ем работа, ем добитък да се гледа. Трябва като се пуснат тия животни, а се вариват тях. Пък аз купава тук и посред бял ден ги изпоядва. Не е нощно време. Има вълци, има и мечки. Тук беше дожала скоро мечката да и де жълътта ми е нагоре под дълбоите дървета. Но трябва страх? Аз съм свикнал колко съм ги вижала и те. И една тук в Подлежко при това отдолу има една махла глушка. Тя пък се изправи срещу мене и тая наблизко, колкото от тук до къща. Кай, тая. Реко, здрасти, здрасти. Като се обадих зе с ощакът. Аз съм свикнал с тия живота. А би ли си живял живота по друг начин? Ако сега можеш да се върнеш, ще го живееш ли по друг начин или тежко? Ами аз съм се свикнал вече. Има една поговорка, гарне и човек не може да се приправят поди първа. Кое най ти хареса да правиш като млад? От дорогодовия, от земеделството? Дорогодовия съм го намръдил, ами няма на къде, като съм прост, по неволя работих там. Защото много се прибивах, няма място по мен да не е ударяно. В 63-та година пада дърво по мен. Беля като ми още тук, беше и пук на черепа, довежи си. Стоява в болница. Две седмици легнал. Ми огния месата по гърбът се е легнал. Слато и крак чупих. Пак дърво ме удари. Ръка чупих. Ребра чупих. Много се прибивах. И... Наотзад пък не в Дародобевата ми, тук на Лешко при свой дето са ти водили. Се качих на една ябълка, висока и бира ябълки, най-обайчи дето пеко слънцето, че червени и убави. И че се съклонят. Паднах надолу, улових се от други клон с пазан топ, превъртях се надолу с главата от 4 метра и половина височина от ябълката, на главата си и на ръцете, само палеца, това се беше изкривило 
マイナスな、あの夫が合わせっぽろでいくからさっき幸せのそのぐらいの場合で、いやもしスポーカーにプレッシャーにね、あくぼっさ、ちごさいちえどう。Вярваш ли, че нещо те е пазило? Това ме е пазил. Това е Господ да ме е пазил, ще е да ме пази да не се пребивам как да ме е пазил. А какъв съвет би дал на младите? Съветът е да се учат и това мия, да не правят тези сама логи, както аз съм и правил. Най-важно си пазят здравето, ама че не го пазят. Одят. Кой от Киев, кой от Зор? По Балканти, по Свяно. Са трият. Безорнято е речено. Като ги гледам тук по телевизора, в най-лошото време тръгнал нагоре да езди Балканът, да се търси акъла там. Тамани. Викаш един мой братовчет. Той живее тук в Стойнското горе. Като сме казва на крака, ще казваме, че сме добре и лошо и кога легне човек да ми е на място. да го ринат, да му подлагат. Тогава... Ами се моля, както си спае тук на крилдат, трябва да жумна, като свеж, да угасна, да не пречва на никой. Когато бя на годините на моите внуци, А тогава имаше бойна река, не беше цветата. Срещу централата имаше дълбок вир. И имаше там и други млади ора се къпят. Ама във бират имаше въртоп. Се върти водата. Като му насмука въртопът и не мога да изляза от водата. Та две момчета от априлци са фърляят, ама и свърляят навън и му уловия за краката надолу с главата. Та ма тръска и те те изфърли вода из Дед съм налапал да ме спаси и да ме няма до сега. Къпя ми се по цял ден. Имаше вода, имаше риба. А що си мислиш? Що изчезна водата? Из всяко огората и след това и колкото вода вече върви надолу, че я фана горе. За плевени реката прецърна. Тя гората държи водата. Като няма гора, не може да привлича влага. Тук само равното усвоението не е сечено. Го държат за резерват. Инак навред обяля Балкана. Вековни дървета, вече тая гора няма стая никога. Тъжно ли ти е? Тъжно ли ти е, че се случват тия работи? Не малко, не. Като запомних, ти ти казвам, бях ловец по-рано. Като запомних, като вляза в гората, за гъби оля в пролетно време, инак по работа нагоре като работя, то мала и тая свежат, свежат с във. Ма блъска. Все едно мъгла и тая ма набива. Та е свежо из гората. 
сега няма коковица да я кацне нагоре. А между другото работях по гората какво я понеса, яйца варени, сирени, сланина, той кога уби такова заколем животно, направим сужуца и тавия, взема си сужуци да се пича на въгленти и горе в сечество. И съм спал много и в сечество, да съм починат сутрин да почна да работя. Взема от някое моторно помещение, дето не работи вече линията, я махнали шперплат или мукава, мушама, да се покрива отгоре от тази черната, да се направя колипка и там се спъна клам огън, по цяла нощ съсли отгоре бутат, жълът по колибата и цвърчат, сърни врякат, до е време есен и ленти почнат да нариват, тъй си спях като дивеч нагоре по гората. Ама на колко години беше това? А, на 25-30 години. Дяги тия младини и тази кръв. Няма. Пътувайки за интервютата, сякаш времето беше срещу нас. Магли, порой, сняг, студ. Така стана избава Тинка. Съдбата ни заведе при нея. Подобно на другите интервюрани от нас, тя също живее сама. Но самотата е нейн стар познайник. Ме аз се казвам Тинка Трифонова Раева. На 82 години. Родена съм в село Шипково. Тук съм пораснала. Гледали си ма баба и дядо. Ами татко е починал. Майка е била бременна с мен. И татко е починал. И е, като ме роди, отива при нейните родители. И ме гледа до 7 месеца и се оженва. И ме оставя на майка си. И след известно време е, те имат колиба на банята. И баба сутрин вечер ме носи нагоре. Ма задянала. Беби на 7 месеца. И дядо тук на баща ми, баща, рекал жена, той дете е наше, дай за си го вземи. Има зимали. И при сесента купали прасе от Борема и дете плаче и прасе. Дядо рекал, детето не можем да го убим, прасето ще го продадем. И го продали прасето, има гледали много имот са имали и лятно време са откупували. Моя братовчетка и друга да ме гледат. Ожени са тук, пак съпругът ми от Шипково. Отидохме да работим в Трян, направихме апартамент, отгледахме децата, дъщерята Женя на Трян, синът в София. Музикант. Баба ме водиш, имахме тук в началото на селото а, Нива и ми оплела за първи клас бяла фанела. И аз ми дърго и я облякох. И то е било топло. И аз се съблякох и то нямаше тогава ограден ми довар. И аз съм го остала на довара. Фанелта, додохме си тук, тук фанела там, баба се върна, но фанелата няма. И синта за училището няма с какво да ме изпратят на училище, то нямаше от какво да се оплете. Вълната се даваше наряд, тя отзор, тя не е бабичка да гледа дете, лесно се не гледа. Не е като млад човек да го гледа. И Тръгнах ми на училище и в първи клас трябва да пиша а, двойката. И не може да направя той кръгчето и плача. Баба вика, мама, чакай полека. Бабичка, почна ми пока. И тя не почна полека, полека. То четири реда са били двойката и тя зимата ми я написа, защото аз не можа. И тук сме кумшичата, момче и момичи и в долния край копаем. И а, Цочо се казва, момчето ми изцепи главата. И то тече кръв и Веса тича да търси баща му на момчето, да дойде да види какво да ме прави. То няма такова. Изимаха вълната, сгориха 
и турениха на раната и, и той привързано. Няма марля, няма памук, няма нищо. Не съм задоволена била с нищо, ма не съм пък и била тъй, като има ди... по колиби не съм стояла, защото имам приятелки, са били на колибата, аз не съм. Аз тук съм стояла си. Те гледаха нашите добитък по пара. Прясно мляко, скисело мляко и то, и то нямаше иначе тогава гозби. Опърра три рези на сланина и сядаш и деш. Вечер сме покърът, баба си доди по-рано на прайка чамак, опържи два рези на сланина и сядам и да идем. Дипче имахме и мляко ни. Зимно време сино не стига, с дядо взимаме два коня, отиваме сняг до кръста, върви напред, аз съм чорапи до колянто и той кълките ми червени като кръв, защото гази през снегът, аз съм гола. Натоварим конете и си идва. Това е положението, момче. Борба за живот. Баба купила едно кило захар на бучки, турила го в съндъка и ще вземе по една бучка, кога чай, дядо го заболи гърлото, да сложи по една бучка захар в чаят. Ма, то не личи, че има захар вътре. То няма ни момче. Тя, а, дядо носеше от някъде памук, баба го предеше и го течеше и с една нишка синьо. И ми уши и то костюм, то комбинезон, то дъска на теб. Ами одих и с кълчишна риза а, на татко я шита и зимно време, понеже баба страх да не боледувам, дядо ми ушил клош дебел и кълчишната риза Йона Стоева няма да забравя отдолно шипко, като доди жърсян комбинезон. Нали, наприглеждаха. И аз сега трябва да се събличам, съблича полата, ама ми неудобно. Ми, то до тук, тук нагоре бяло, пък на тук надолу кълчишно. Ама имах гащи, не съм била без гати, да мъжули кълчищата. Ами на колко години почна работа? Ами след като завърших пролета училище седми клас, през лятото на Боровите. На 14 години. Няма седене. Не ти ли беше трудно? Ами че и да ми е трудно, кой те пита. Стари хора нямат възможност. Лятно време къриша много, имот много. И аз сводя да бира си. Но... На 11 години дядо а, па, го хвърли конят и получи затрецение на мозъкът. Ливади много, няма кой да ги коси. Пари няма, добитък много и аз от 11 години съм почнала да кося. Няма как. Ами мъжът ти къде, къде, къде го намери? Как го намери? Ми тук. Ходихме да берем с една приятелка сливи там на една местно и се връщаме и той си идва от колибата и кара конят. Ма аз нито го познам, защото той работил в Троян. И тяхната къща горе на бригат, ние сме тук, аз съм малка, ни го познавам. И приятелката пък го познава и той вика, ама се познай с той момиче. И аз пък слязах ми надолу, паднах и си сцепих полът. И вървя надолу и си държа с ръката, защото ми се бляскат краката. А, и той вика, на тя пена се казва, ама се познай, дидим до вечера на кино. Викам аз, как да до вечера на кино, баба няма да пусне. И вечерта отидохме на кино и се запознахме. Той замина и синта войник. И аз пак на Боровите, две години беше в казармата. И като се върна, се ожених ми. Почна вече семейният живот. Аз сватба не съм правила. Ами как? Ами вечерта се събрахме. Лилити, баба и дядо. И... Свекърът и свекървата и на свекървата сестра, закла един пител, наготви го свекървата и той беше, той сватбата. Ние вече сме, не знаем. Тръгнахме да се разписваме през денят в общината, отиваме при кмета, ам че една котия лукум да сме купили или една, едно шеше ракия, нещо, отиваме двамата като икони там, отидохме отгоре при кметът. Той вика, трябва двама да още свидетели. А, че кой? И дял ти Лало слезе там двама душ, седнали на пейката и до долу отгоре и стана ни свидетели, той не е сватбата, той е разписване. Седим да обядаме в коп. Ма, те слагат отцет и аз, аз нито съм слагала в яденто отцет, слагам отцет, взех да ям отцет, тя яденто, чичо Лало ми вика, той ми вика шитатинто. 
Що не щеш да идеш? Ами аз ще наядвам. Какво то отчет? То де съм виждала отчет да, да слагам на яден? То и аз гледам, че те слагат и аз слагам. Ти дох на автогарата, ама имам само пет лева. А, има такси, вече отидох на, при таксите. Тъй вика момче, за шипко, викам колко пари, вика 12 лева. Ами имам само 5 лева. Ами вика, като идем годи, ще ти плати. И след малко идва едно момче до трапито. Ама не минава по нашия път, минава от, от другото. Мамо, аз като се оплаших, 300 кълища ми додоха, аз се вцепиних отпред на седалката и не мързам, не шавам. Вече на трапито момчето слезе, аз вече забравих ум и дума. И викам, мали, сега като си дода, и спита, спира тук на площада, то с таксито, то мъже, и аз се едно, че ме съблечи гула. Няма да го забравя, той такси е две умра. Все едно, че бях съблечена на гула, че слизам от таксито с чужи мъж. Сега той и обир се няма. Работа на корем. Коситва, добита. Аз съм работила при мъже на най-големата машина Шлайф. В Туряна съм работила, след той се поместиха на друга машина. Много точна пак тя беше. Гонях микроните на тази машина и оттам се пенсионирах. И до сега. И тук съм. И аз се пенсионирах през май, съпругът ми а, октомври. И една седмица след като съм пенсионира, живея, отидохме да берем дърва горния край. И пада дърво, и го обуй, и до тук. И вече 27 година съм на живот. На борба за живот. Тук беше пълно по улицата. Сега няма никой. Аз съм и там една бабичка на среща. И тя лампа ни святка. И съм сама като куковица. Преди имах съученички две. Вечер се събирах ми, гледах ми телевизия, помагах ми си. А сега едната отиде в Турян, другата почина и аз съм сама като куковица. Ами едно време имаше кумшулук, имаше уважение. Сега го няма той. Няма род, няма кумшулук, няма уважение. Младите да видят възрастен, да му помогне, не, то гледа тъй като че е старвано. И се нагънало и минава и земена. Да те попита или пък да те поздрави. Не, няма такова нещо. Портата отворя ли ми звънят 12 и 10 на звънеца? Той на какво прилича? Аз съм жит съм жена. Разтреперах, седнах на диванът, почаках, защото два пъти са звънна. Викам да не е нещо, да има някои зори. И вече до тук. Разтреперах се до три и половина. Стоях в парцалта, излязох, портата отворена. Младите само го живеят, пък не мислят нито за семейство, нито за деца. Ми аз съм родила на 18 години дъщерята. Ами да не бе станало... Тъй с съпругът ми, че ме остана, беше ми рака да се пенсионирам и да си додим тука. Та нема късмет. Един път да вземе и пенсия. Даже ни очакващи, че доживее и до 40 тях. Защото ние бехме неразделни. Никога, никой не одеше никой сами. Всичко двама. Къде тръгаме двамата сами? Но, дядо Господ ни стана къде не си го прибра. На спирката имаше един цанко Цвяткоски. Се викаше, млад човек, като легне, уморен и сутрин става починат. Пък възрастен човек цяла седмица да спи и да сиди, пак не може да се почине. Не, не, дано мра да не им вързва из един път. Да не им вързвам ръцете да се мъча и те да се мъчат по край мен, че е много лошо. Ей, вика, какво беше прясно мляко, ерешко, кисело мляко, Сирени, качкавал, сега вика, сега викам, няма нищо. В магазинът има и там ще. Не, не, нищо не мечта. Да са живи и здрави децата, да си гледат гайлетата и аз ден комея да живея е кяр. То вече няма за кога. Учител-родителска среща, приятелките ми, всичките с родители. Майките им, баба, речи аз какво да правя, дода бабичка. На едни пъти иди, на едни пъти не оди. 
едно време на забава, като имаше вечер в училище, майките на момичетата се бяха там. Аз баба как бабичка да тръгне с мен. Вика, аз къде? И аз с приятелките, с майките. Примерно на сватба едно време да идиш, трябва да не си сирак, ни да пущат да влезеш живот. Знаеш колко пъти съм плакала, тук кумшийката са ожени, нали, едно време са спеши на булката в дрехите. И вече вечерта ще спим тук, още две момичета бяхме. Доде и ми вика, Тинка, ти няма да додеш, защото си сирач. И аз додох и плача на баба. Надкама не ще да спа на какананка в дрехите. Тя ми вика, о, мама, не се и плака, няма нищо. И след малко кака нам, като дей, вика, ще додиш. И легнах тук в краята от към нас и рива, че ми криво. Защото не е едно да имаш родители и да нямаш. И такъва ми е бил живота от нас. Ами от баир на баир ливадите бяха и той сино няма с какво, с конят и с магарито. И конят ни остаре и дядо зима конче. И аз го да не го качвам, но тъй на голо. И, и там един старец, краят на селото, и вика, мама, той много ме обичаш, дял ти Марин. Нямаш ли някакво чувалче да постелиш? Да не е тъй. Ами, и тъй на голо. Той задникът ми гол и в, в тако кожена от конят. Няма къпни, няма прани, няма нищо. Майка се не е интересувала дали уча, дали пише, дали има с какво да се облича. Родила ме и до тук, повече. Нищо. Всеки не моето и сърце да има, де? Но нейното такова, кораво сърце. И той. Човек и добре да живее, умира. И друг се ражда. И нека роденият последен помни.